Оп. О, о, Таня, отключай! Отключай быстрее, что стоишь? Дорогие ребята, перед тем, как начать смотреть это увлекательнейшее видео, которое я записывал целый год и два месяца, я рекомендую вам подписаться на мой дзен. Ссылочка на него в описании, потому что я ушел из всех соцсетей, из ВКонтакта, из Фейсбука, из Инстаграма, из Телеграма. И э, те, кто подписан на Дзен, первыми как раз и увидели это видео, потому что все теперь выходит только на Дзене. И на YouTube заливается только после Дзена. Ссылочка еще раз говорю в описании. Ищите меня на Дзене. Начинается серия строительства нашего дома. Не знаю, серия, может, одним фильмом выйдет все. Наверное, выйдет одним фильмом, да, Тань? От начала до кончала. Мы рисуем проект нашего дома. Мы над ним сидели три дня. Ругались. Ну, как ругались? Я-то молчал. Долго выбирали лестницу. Мы хотели Г-образную, вот такую, либо прямую, чтобы не заходишь в дом, прямая была. Где будет вход, сбоку вход, с этого боку, либо по центру. Размеры дома. 7, 7 на 9, я первый сказал, размер дома. Uh -huh. 7 на 9, потом мы, короче, 6 на 7, что-то 6 на 8. Короче, в оконцовке мы остановились дом 6 на 8. Дом двухэтажный. Чтобы понимать, как строить дом, надо смотреть канал ХГТВ, Home Garden TV. Там рассказывают про ремонт и про все. Мы оттуда брали всю информацию. В общем, сейчас я вот эти рисунки сфотографировал, отправляю Саша. Саша Стройка, фирма у нее называется. У тебя постоянно так? Саша Стройка, Саша Палатка, Дима Ворота, Леха Биржа. Ну а как? Таня Шпак. А, у тебя тут Таня Шпак и Серега Перепух. Я не знаю, из скольки лет будет состоять этот проект, вот это видео. Сегодня 30 июля 2021 года. Запомните эту дату. Ну что, ребята, 16 августа 2021 года. Дом мы строить передумали из-за того, что Таня приняла решение, что мы разъезжаемся. Я уже подал иск в мировой суд, что мы разводимся, потому что он... Ну, через ЗАГС не разъездись, потому что у нас несовершеннолетний ребенок. Есть квартира, но она Тане записана вот здесь вот, в районе Верхнего озера, где мы живем, который мы продавали, и на эти деньги хотели строить дом. Ну, и Таня сказала, что давай в этой, в этой квартире делаем полностью ремонт, и мы с вами туда съезжаем. Ну, что сказать, что мои какие чувства? А какие чувства? Ну, раз... уже отрепетировано у меня было в конце сентября 2020 года, перед моим 40-летием, когда я в Турции на балконе два дня проплакал. Что нам надо было делать? Нам просто, блядь, на заводе работать, дома сидеть. Что надо было делать? -то, блядь? Дачка. Хуячка, что надо-то, блядь? Что надо? Квартиру купить, блядь, дачу, блядь, и все, блядь, ездить на помидоры эти перцы выращивать. Что надо-то, блядь? Уже сейчас слезки, слезок точно не будет, уже все отрепетировано было. Первые там два дня какой-то был как камень на душе, знаете, такой, ну прям как, как комок в горле. Ну сейчас уже все, сейчас уже сколько? Дня 4-5 прошло со дня решения этого. Машину я продал. За 490 тысяч Пежо выставлял за 500, я ее и брал за 500. Деньги с машины уходят на ремонт. Ну, плюс Таня там взяла кредит, 200, там, 230 тысяч, что ли, 630 тысяч должно хватить на ремонт, чтобы обставить мебель, кухонный гарнитур, там, санузел сделать. Квартиру я оставляю Тане, то есть я ни на что не претендую. В этой квартире денег 700 тысяч Таниных, ну и вообще полностью заслуга, что мы купили эту квартиру, за 2 миллиона 650 тысяч, это, это полностью Таня. Таня полностью занималась всем и продажей дачи в Красноярске, и покупкой этой квартиры. Таня эту квартиру заслужила, заработала. У меня остался ноутбук, камера, на которую я снимаю, телефон, чтобы тиктоки снимать, и велосипед. Ну, я остаюсь жить на той съемной квартире. Сейчас пока что мы живем вместе на, вот, на той съемной квартире, на которой жили. А сейчас я иду на квартиру. Таня подписала договор с ремонтником. И покажу сейчас, что в квартире делается. И, кстати, вот сейчас вот, Тимур, ставь, какая квартира была. Сразу говорю, ребят, что здесь надо просто заходить с огнеметом, все выжигать, все ломать херам собачьим и заново все делать, вплоть до стяжки полов. Вот такой длинный коридор, кишка такая. Сразу у нас справа санузел. Hello. Дальше у нас кухня. А где кухня? <смех> Нет кухни. На Фаня! На Фаня! Ну, олдскулы поймут. Навосеем тебя! Идем дальше. Дальше зал. Зал купе. <смех> И спальня. Вот такая длинная спальня. Будем делать, как говорится, из говна конфетку. В квартире был произведен демонтаж. Демонтаж мне обошелся в 70 тысяч рублей. Полностью все вынести. Вон они даже перестарались, дыры понаделали. Сейчас, кстати, еще газовики приедут, потому что эта труба газовая сделана неправильно. Видите, здесь скрутки, а должны быть сварные швы. Не должно быть скруток сейчас, чтобы не было протечек. Но это управляющая компания нам меняет, за счет управляющей компании все будет. Ну и заодно газовики нам, нас проконсультируют. Котел, котел газовый висел здесь, который обогревает воду. Видите, 
В, в квартиру входит только холодная вода. Горячей воды здесь нет. Это висит вот такой вот газовый котел. Ну, мы будем, наверное, ногу покупать, который греет, греет воду. Он висел в ван, в санузле. Вот видите, видно, где санузен был. Вот где желтый потолок. А сейчас его будем переносить, скорее всего, либо вот сюда, либо вот сюда. Вот его газовиков проконсультируемся. Дальше я сделал стяжку. Здесь на самом деле нет, нет подвала. Здесь просто земля. То есть стяжка обошлась 40 тысяч рублей. То есть 70 тысяч демонтаж, 40 тысяч рублей стяжка. Никаких там пенопластов, ничего не клали. Было э, засыпано песком. Потом положена пленка. Просто черная пленка. И вот такая пароизоляция. Плюс что еще? Вот здесь выведена канализация. До стяжки была. Следующий этап работы на 100 тысяч рублей. Со стройматериалом, вместе с материалом. Это кладочная смесь. Керамзитные блоки по 10 сантиметров толщина, то есть из них будут выстроены стены все. Плюс арматура, ну армировать стены, чтобы они не падали. И плюс в эти 100 тысяч входит заделка потолка всего. В принципе, все на этом, на этом этапе все. Пятое сентября. С Таней у нас отношения налаживаются. Ну, лучше стали. В смысле, как налаживаются? Разводиться, разъезжаться не, ну, Таня не передумала. Я тоже. Ну, так как Таня не придумала, насильно мил не будешь. Но отношения на этом фоне улучшились. Короче, меньше криков стало. Более уважительно общаемся между собой. Прогуливаемся вместе даже. То есть, ну, разъезжаться Таня так, ну, решение не поменялось. Разъезжаемся, все это. Ну, то есть, если разъезжаемся, соответственно, мое решение разводиться по бумагам. Потому что я не понимаю, как можно жить раздельно и быть, допустим, там на бумагах женаты. Ну, разъехали, значит, будем просто как парень с девушкой встречаться. Ну, никак, никак муж и жена. Коль из-за этого уже траблы у нас начались на, на, на фоне бытовухи. Ну, пусть будет так. Короче, время покажет. Я вам все расскажу, я вам все показываю, все равно расскажу. Даже, возможно, в этом видео там уже какие-то изменения еще будут. Может, у меня уже к концу видео какая девушка будет или у Тани молодой человек. Но сейчас ни у кого нет. Ну, то есть ни у Тани, ни у меня никого нет. Секс у нас присутствует. Но еще раз говорю, разъезжаться, разводиться. И мы не передумали. Сейчас все, иду на квартиру, там есть изменения, есть что показать. У нас появился санузел. Коробку, видите, сделали. Вот такой санузел. Унитаз, кстати. Ну, ремонтник себе сделал, у нас здесь стоял старый, ну, чтобы куда ему в туалет ходить. Дальше здесь получается холл, ну, как гостиная, гостиная большая. Здесь узенький проход и кухонька маленькая. Маленькая кухонька получилась, получилась вся. Дальше это ванина комната. Таня так решила, что это будет ванина комната. Здесь у нас кладовка. Ну, как гардеробная, не кладовка, гардеробная. И Танина комната. Вот так вот. Вы видите, уже кинуты провода, да? Уже все, идет растяжечка. Все как полагается. Ну, короче, все, сейчас идет этап электрики. То есть Таня пришла, наметила, где будут выключатели, где будут розетки. По стандарту розетки 30 сантиметров от пола, выключатели 90 сантиметров от пола. Вот уже этот стоит. Новый счетчик с автоматами. Все, должен прийти электрик с, ну, с электрослужбы городской. Опломбировать его. Этот распломбировать, а этот запломбировать. Следующий этап работы это электрика. Разведение всей электрики по квартире. Вместе с материалами и с работой обошлось нам 30 тысяч рублей. Прежде чем покажу сейчас выполненные штукатурные работы, я хочу сказать, что я в прошлом видео ошибся. Сказал, что электрика обошлась в 30 тысяч рублей. Нет, электрика обошлась в 56 тысяч рублей. 30 тысяч рублей это работа, плюс 26 тысяч рублей это материалы. Но материалы без розеток, без выключателей, без всего. В общем, ладно, поехали. Произвели основную штукатурку. В ноль. Так, сейчас, где у меня уровень на телефоне? Уровень на телефоне. Щутка. Санузел. Не, ну по-другому, конечно, все по-другому выглядит. Большая как гостиная получается. Все заштукатурено. Кладовочка. Кладовка. Гардероб. Все потолки сделал. Все швы замазал. Все по красоте. Вся штукатурка до копейки. Сколько обошлись под ключ вместе с материалами штукатурной работы? 115 тысяч 220 рублей. Все вместе? Да. Ну, сейчас 115 тысяч. Татьяна, тебе нравится? Очень, очень. Не, ну что уже, квартира превращается в квартиру. Как кто-то кто писал, не ликвид, не ликвид превращается в ликвид. На календаре у нас 8 октября. Танюха у нас расстроена. Денег не хватает на ремонт. Сейчас покажу там, что еще сделали. Сантехнику как развели. И поедем мы закупаться уже для санузла. Плитки, герамогранит на пол, ванна, там, унитаз. Ну, в общем, сейчас все увидите. В Леврамерден поедем. Да будет свет, сказал монтер. 
Вот она, ребята, вся разводка. Поставил новый счетчик Юрий, новый этот кран, бабочку шаровый. То есть у нас в ходе дома, я уже показал, только холодная вода. На унитаз отвод пошел, дальше пошло. А это у нас умывальник будет, рукам у них. Не у нас, а у них. Это душ, ванная будет стоять. Дальше кухня. В общем, смотрите, какая здесь система, ребят. Вот идет холодная вода, нижняя труба. Вот она пошла налево на машинку на стиральную. Дальше пошла она вверх, вот холодная вода на посудомойку. Дальше она пошла, входит в стену здесь. А здесь будет у нас фартук, ну, это плитка. И вот холодная вода будет входить в газовую колонку. Дальше газовая колонка нагреется, выходит горячая вода. И вот она пошла, горячая вода выходит на посудомойку. И дальше она пошла в ванную обратно. Дальше она пошла в ванную, ну и вот она здесь выходит горячая вода, сюда горячая вода. Вот такая вот, короче, схема сложная. Так, газовый котел купили, ой, как этот, газовый проточный нагреватель, она же газовая колонка называется. Не путай с газовым котлом, потому что котел это совсем другой, котел он еще на отопление работает. А у нас здесь отопление центральное. Сейчас еще мы будем радиаторы покупать, плюс, ну, к ним все комплектующие, плюс на пол будем этот, покупать э, плиты УБС, ну, чтобы не было как в гараже, чтобы линолеум лежал не на, не на бетоне, потом будут плиты ОБС, а сверху уже линолеум. Смесители Таня заказала на зоне чехословацкие, хорошие качественные смесители. И югославский шкаф еще у нее будет, короче, стоять. Это получается у нас сантехника 16 500 рублей. Леруа Мерлен. Татьяна, вас ожидают очень большие траты. В общем, ребята, по радиаторам. Вот 8 секций, один радиатор 6, 6, 376. Помимо этого нужно брать краны. И плюс нужны вот такие наборы. Наборы вот с этими с заглушками. Кран Маевского. На каждый радиатор один набор. У меня раз было дома, что прорвало трубу. Я кран этот контровой не смог перекрыть, потому что он прикипел, этот шарик внутри. Флажок, флажок вращается, а внутри этот шарик не вращается, чтобы перекрыть. Ну, короче, затопила квартиру. Поэтому вот Италия, Бугатти. Самая лучшая запорная арматура для квартиры. Ну, и машина Бугатти, сами знаете, да, хорошая. А, и опять же, радиаторы. Э, ну, есть биметаллические, которые я взял. Есть алюминиевые. А есть еще вот такие вот, они называются, радиатор стальной. Ну, вот такой вот, видели тоже, да? Но вот мне тоже, ребята с Алексей Промо, Миша, Миша Афонич посоветовал мне брать биметаллический, потому что, ну, они биметаллические, это получается би. Ну, это как би, это двойной. Короче, двойная стенка, значит, прочнее и это. тепло лучше, короче, дают и сохраняют. Ну, и крепление для, для радиатора, забыл. На что вешается будет радиатор? -то. Вот берем, короче, вот такую ОСБ плиту. 15 миллиметров толщина. На пол будем класть под линолеум. И как ты будешь ее крепить, чтобы она не скрипела? На дюбеля будем собрать саморезы. На дюбеля, на саморезы. А там ничего под низ, под, подпенивать ничего не будешь, да? Никакую подложку, типа термо... Это какой там? Нет. Мы пара, ее пара, пара, пара антисептиком. А, антисептиком с обеих сторон? Санузел маленький, поэтому ванну решили брать 150 сантиметров всего-навсего, 150 на 70. И чугунную, не акриловую никакую. Чугунная, нормальная. Говорит, первый этаж что-то носить ее недалеко. В общем, плюс сделаем доставку в раковины и унитаз тоже выбрали. За 4000 унитаз взяли. Вот, в общем, обыкновенный унитаз, церзанит, нормальный. Жопа влезет. Вот, дошли до плитки, Таня решила делать просто ну, такую одну белую, без всяких вот этих вот ставок. Просто вот такая вот плитка и замазка. Замазка будет тоже белая. Керама гранит, вот такой вот будет на полу лежать в ванной, в санузле. Ну и вот появилась Татьяна. Выбрать самое ответственное. Это зеркало. А что оно одинаково стоит? Тебе 60 на 60 а? или 80 на 60? Ну куда это будет на унитаз часть заходить, а часть на ванну? Ну. Ездили в магазин в Леруа на 102 тысячи рублей. Мы пришли на квартиру. Вот Юрий сделал у нас санузел уже, плитка, керама гранит на полу. Но пока я вам здесь ничего не буду говорить по ценам, потому что я вам потом скажу, сколько вообще весь санузел уже обошелся с ванной, со всеми со смесителями, то есть полностью подключен. Мы, получается, отопление все поменяли. Были зеленые вот такие трубы. Зеленые трубы. Мы решили их убрать. Сделали полную, полностью белую разводку из белого полипропилера. Батареи, шаровые краны, бугати. Вот в этой комнате так. Вот оттуда уходит. И вот из спальни тоже. Тоже сверху до низа все сделали. Там пришлось долбить даже, чтобы ее вот чуть сюда отодвинуть, чтобы вот здесь вот было расстояние, потому что она была прям плотная труба. По 8 секций в каждой комнате сделали. Все вот эти радиаторы, трубы, вентиля, все наборы там повесить. Вместе с работой обошлось сколько там? Ну, там плюс-минус 40 тысяч. Вот так. 40 тысяч рублей системы отопления. Вот они, старые трубы зеленые. 
Ну, вообще без фонд, короче, был. И, конечно, покрасить можно было, но здесь все равно они были криво сделаны, к стене очень сильно это, прилегали, то есть там за ними не, не пошли, не заштукатурить. А их, если в короб убирать, то тоже не вариант, потому что у нас здесь одна вот эта перемычка потекла, там вызывали этих аварий, но они там переделывали, кстати, было бы в коробе в этом гипсокартон, ну это ужас был бы. Ну что, какие ощущения на данном этапе ремонта? Знаешь, хоть, хоть уже видно стало что-то. Ванна? Да, уже санузел видно, и а, то есть, ну, проклевывается, можно жить, расточки квартиры, то есть уже можно, уже радиаторы висят. Ну а по срокам ты рассчитывала, что так затянется? Получается, мы построили квартиру, понимаешь? Заново. Заново. То есть люди дом строят, а мы построили, то есть внутри полностью. Нет, все. ну многие, многие заезжают в этот в серый ключ, да, то есть не, не надо им штукатурку делать, там вот это все, полы, стяжки. Конечно. А мы полностью заново. Заново мы построили квартиру, понимаешь, а потом мы, мы начали только делать вне ремонта. Только сейчас мы начали делать вне ремонта. Конечно, Нет, то, ты не права. Мы убедил, сначала ее снесли, а потом построили. Потом построили. И поэтому, конечно, сейчас э, меня не может не радовать тот факт, что у меня уже практически готов санузел. Там останови... Осталось-то вот раз, раз и все. Я же начинал видео, мы с тобой разводились. Расскажи, потом, каких мы сейчас что будем, что с тобой вообще, как живем, что делаем? Я не знаю, я сейчас живу пока, и пока, пока вот так. У меня пока ремонт идет в квартире. О чем можно говорить? Я еще не знаю, сколько у меня ремонт будет длиться. Не, ну разводиться же мы точно не разводимся? Разводиться мы не разводимся. А разъезжаться? А разъезжаться я уже не знаю. Ты что-то такой мягкий стал. Есть такое выражение, оно простое, одновременно с тем очень сложное. Жизнь пройти, не поле перейти. И поэтому э, за 16 лет совместной жизни будет все. И будет, то есть было, вернее, все, и будет впереди еще очень много, многое. И когда, почему люди расходятся? Потому что нет точки соприкосновения, они ее не, не могут найти, да, разошлись полностью, все, как море корабли. Но когда два человека все равно, вот это вот притяжение присутствует, они все равно барахтаются, они хотят эту точку найти. И они все равно сходятся. Им все равно продолжают быть трудности. И я рада, что на твоем канале ты не скрываешь тех, тех трудностей, которые есть. У нас, в наших отношениях. Да. Эти трудности, они в любом случае есть. То есть вот тех, например, трудностей мы их решили. У нас получается, да, какая-то появляется новая трудность, и мы опять ее решаем. Ну, в общем, ребята, отношения – это труд. Это большой труд. Здесь нельзя так, что ты все, ты женился, завалились оба на печку, и здесь дальше трудиться не надо. Все, у нас пошло все как, 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 как по накатанной. сейчас, понимаете, сейчас, сейчас век красивой картинки. И тот же самый Инстаграм пестрит такими классными отношениями, что у всех все хорошо. А признать могут единицы, что, например, ну, что-то плохо да, там, в отношениях. Поэтому, например, мы те люди, которые ну, не стремно признать. Нет, потому, ну, что самое главное, и друг другу это говорить, что не устраивает. Потому что мы-то знаем, как это есть и как это у всех происходит. Как бы вы ни говорили, что а вот мы не ругаемся, а мы такие все хорошие, это все вранье. Живите, позволяйте другим, во-первых, жить так, как они хотят и как они могут. И живите сами. Ругайтесь, ругайтесь, позволяйте себе ругаться. Главное не замалчивать, наверное. Начали с ремонта, закончили психологической поддержкой вместе с Татьяной Шиловой. Все, Всего давайте. доброго да. и до встречи. Надо над ним командовать. Ну что, ребята, 10 декабря у нас. Смотрите, что у нас получается. Вот такой вот санузел. Готов полностью. Поменен унитаз, умывальник, ванна, все это, сантехника, вся зеркало висит. Чик. Полотенцесушитель электрический. Ну нет, только двери получается и натяжного потолка. А санузел под ключ. Материалы работы 140 тысяч рублей. Как вы заметили, Стены уже белые. А где ты видела белые? Это финишная штукатурка по всей квартире. Обошлась она нам работа и материал 55 тысяч рублей. То есть все уже на эту штукатурку можно клеить обои, правильно? Ну да. Кладовка. Здесь пока без света. Здесь вот сделаю еще вентиляцию, вентиляционную решеточку туда в комнату. Вот это вот зал. Прикиньте, из 43 квадратных метров из двушки сделали трешку. Дальше. Вот эта вся газовая система, в общем, вызывали пожарников, пожарных, извините, пожарных будут ругаться. Нам, он, короче, сказал, где, где дымоход, где вентиляция, то есть определил, прочистили, как бы это ни звучало, прочистили дымоход, установили приточку, 
То есть мы туда просверлили, без приточки, он говорит, ну, он акт не подписывал, то есть акт подписал. Котел подключили вот такой вот гофрочкой. Так что все, горячая вода уже есть. Вся вот эта система вместе с счетчиком, вместе вот эти вот, что трубы переваривали, котел, вот эта приточка, акт, все вместе обошлось, так, 24 плюс 7, 31 тысяча рублей. Все, теперь у нас следующий этап, окна. Потому что окна старые, видите, все подоконники покоцканы, вон они. Все. Ну это все, ну это, это дрэк, надо менять все три окна. Уже посчитали, посчитали три фирмы, 72 тысячи, 73 тысячи и 91 тысяча. Ну естественно, мы же не дураки, мы выберем за 91, не, мы выберем за 73 тысячи, потому что там, ну, фирма проверена. То есть они, получается, демонтаж окон, вывоз этих старых окон, подоконники новые, откосы ПВХ пластиковые, сами тоже делают. И все это вместе 73 тысячи рублей нам выйдет. Вот надо где-то деньги сейчас искать. 21 декабря 2021 года. Иду заказывать окна. Самое основное, что нам нужно в квартире на данный момент сделать. Вот я нахожусь в одной из фирм нашего города, где будут заказывать окна. Я выбрал пятикамерный профиль, да. правильно? Как считается профиль? Почему камеры? Вот одна, две, три, четыре, пять воздушных камер. А почему? А еще какие бывают? Вот трехкамерный. А Раз, для нашего два, климата, три. для Калининграда? Для нашего климата, в принципе, хватает и этого. И трех. Потому что главная площадь занимает стекло. Вот что три, да. это здесь 6 сантиметров, там 7 сантиметров. Ну, конечно, все-таки это немецкий профиль. А по, по ценнику? Он лучше. По ценнику на окно рублей 400-500 меньше. А, тогда лучше пятикамерный. Лучше брать пятикамерный. По самим, по окнам. По окнам. Во-первых, пятикамерный, чем больше ребер жесткости, тем оно Нет, это, это, да. это профиль. Да. По этим, по стеклу. Стеклопакет у вас идет однокамерный, энергосберегающий, мультифункциональный. У вас наружное стекло будет Energy Light. Оно по тепловым характеристикам. Это как спутник лайт? Одну прививку надо, а не две. Да, наружное стекло с легким зеркальным эффектом. То есть, чтобы понимали, вот одна камера, а в Красноярске у нас все окна ставят две камеры, то есть три стекла. Да, то есть здесь не надо, правильно, три стекла? Можно делать три стекла, но в основном, когда ветровые нагрузки на море, когда большое остекление, вот большие окна, у нас, в принципе, они не такие большие сборочки. Вот посмотрите даже вот на желает. Ага. Вот видите, у него снаружи вот легкий зеркальный эффект. Короче, легкая тонировочка. Легкая, легкая зеркальность. А вот эти вот всякие вот тут кресты какие-то. Ну, это шпросы. Шпросы Мы называются. Мы вам декоративная раскладка. Здесь просто должны быть накладные еще. Либо вот такие, да? Да. Короче, я беру, получается, профиль пятикамерный и одна Стеклопакет однокамерный. Плюс, плюс откосы э, пластиковые, а, плюс подоконники. Да. И Все. И плюс вывоз мусора. Обязательно. А, и москитные сетки, ребят, я не знаю, я по Калининграду хожу, и я просто, мы с Таней ходим, умиляемся, как у людей нет москитных сеток совсем, как они живут, им пофигу вообще, то есть они какие-то бесчувственные, что их комары кусают, жужжат, и у них рапторы у всех стоят. Привычные. Я вот сразу даже зимой я заказываю сразу с москитной сетки, чтобы потом с ними нет, не возюкаться, ничего. По одной москитной сетке в каждой комнате. Мне так долго, я пока А какой у вас этаж? Пятый. Значит, у вас экология плохая. Вот ремонт делали, делали. Обратно все ломаем. Процесс демонтажа идет. Здесь уже даже новое окно ставят. Так и напрашивается здесь прорубить дверь и сделать выход в полисадник. Но по согласованиям это невозможно согласовать. Только в нежилых коммерческих это согласовывают. Окна, да новые, откосики. А их мыть можно? Ну, потрогай, конечно. А это с чего? Пластик, ну это. А -а -а. Там внутри этот. Чинопласт сверху. Вот. 6 марта 2022 года. Ремонт подзатянулся. Татьяна, Класс. презентую вам дверь. нашу входную дверь. Надо вот эти не снимать, оставлять. Как чтобы... на пульте, как телевизор? Да, чтобы не царапалось. Ну, вот такая входная дверь. Ну, это внутренность, естественно, соответственно. Входная дверь 19 200 рублей. Плюс доставка 800 рублей, короче. Короче, 20 тысяч рублей дверь обошлась. Плюс сейчас откосы. Вот наш ремонтник Юрий отдолбил вот здесь. Было вот так вот все заходило. Вот сюда вот. Все это выдолбил, подзамазал. Здесь, видите, выключатель у нас будет. Вот я заказал распил. Я не знаю, что это ЛДСП, наверное, ЛДСП, да. Это заторцевали. Ну вот, короче, откосы будут из, из, ЛД, из ЛДСП. А, перед откосами, да, надо будет проштробить. Вот здесь еще розетку мы хотим сделать. Здесь повесить хотим этот полотенцесушитель. Ну, короче, электрический этот обогреватель, чтобы одежда высыхала. Потому что сырость, сыра же, сыра. 
Калининграде. Квартира очень теплая, я так рада, и сырости, вот этой вот сырости нет, влажности. Помнишь, мы заходили... Ну, это штукатурка еще сохла, ну, нифига там, такой слой. Да, ну, знаешь, все равно первый этаж, я переживала, вообще теплая, очень теплая квартира. Центральное отопление, ребят, батареи вообще это жарят, как это, как сумасшедшие. Как вы должны быть? Все новое, Тань, все, ничего, мы здесь вообще ничего старого не оставили. Мы квартиру построили. Квартиру заново построили, как дом. Митя говорит, слушай, а проем так вообще маленький, как мы, говорит, холодильник будем машинку стиральную заносить сюда? И сколько мы измерили в итоге оказалось? 66? 66 нормально? или 68, ну. А стандартный же 60, да? А машинка, она 60, ну, холодильник 60. По межкомнатным дверям случилась неприятная ситуация. Компания Green Doors, калининградская, э, заказывал, я оплатил 70%, 42 тысячи рублей 25 декабря 2021 года. То есть двери, они там сказали, там, в течение там, двух, двух там, трех недель должны прийти. Я говорю, мне не к спеху. То есть ну, у меня там все равно еще до дверей, ну, чтобы дома не стояли, их там не держать. Я говорю, мне не к спеху. Потом раз, там Новый год прошел, что они мне позвонили, по-моему, в январе, в начале февраля. Типа, что вот, надо забирать двери, оплачивать. Я говорю, у меня пока нет денег, говорю, ну, забирать. Они, ну вот, ну как так? Я говорю, ну вот так, пока говорю, как, как будут, а как? Я говорю, ну как будут, говорю, давайте попробуем там через неделю, через две. Потом я был в Минусинске, мне тоже они звонили. Я тоже ну, сказал, что я сейчас, в, не, я сейчас не, в, не в городе. И позвонили они мне позавчера. Потому что, ну все, уже пора оплатить. Спасибо, кстати, большое донатерам. Вчера на стыме на донатили мне на двери. 22 тысячи, там, 570 рублей. Привожу сегодня. Я говорю, я рассчитаться, она достает мой договор. Остаток суммы вбивает. Я прикладываю телефон, рассчитываюсь. Все, чек у меня. Подходит мужчина, ну, директор фирмы. А ты сказала молодому человеку, что еще плюс 15 процентов? Типа, что вот он так долго задержал. Я говорю, в смысле, какие 15 процентов? Я говорю, ну, за что? Мы, мы хранили ваши. Я говорю, ну, я говорю, а что, где указано, что за хранение нужно заплатить там? В общем, разговаривали, разговаривали. Я позвонил там из Красноярска Кате юристу. Она говорит, ну, он гонит. В общем, пришли к тому, что в оконцовке я написал претензию, что мне не отдают мой, мой товар, хотя оплачено сто процентов. Никаких штрафных санкций там нигде не прописано. А я еще написал в претензии, что и требует с меня, ну, то есть оплатил сто процентов, с меня не дают мне товар, потому что требует еще сверху 15 процентов от суммы доплатить. Он говорит, я с вас не требовал. Ну, то есть уже вранье, знаете, началось. Нет, я не требовал. Дмитрий, вы знаете, я вам так скажу, что, ну, вот вы же, когда в строительном магазине что-то покупаете, купили, да, товара нет на складе, вам же деньги возвращают, вы просто возьмите деньги обратно. А зачем мне сейчас эти деньги обратно, когда сейчас, ну, там, двери стоят хрен знает сколько? И я говорю, слушайте, нет, говорю, мне товар нужен, я деньги не буду обратно брать. Вообще, в связи со сложившейся ситуацией экономической, в связи с санкциями, с увеличением стоимости товаров у нас в Калининградской области более чем на 30-50, а в каких-то еще моментах на 100%, данная организация является, Green Doors, является спекулянтами. Потому что сейчас схема простая была. Чтобы они вернули тебе деньги старой стоимости и уже по новой стоимости, Стоимости, они твои же двери кому-то перепродали ну, да, да. перепродали вот в чем в чем была суть потому что про вот эти 15 процентов про которые сказал руководитель этой фирмы в договоре не указано то есть откуда он эту цифру взял из головы почему тогда не 50 процентов там я не знаю не стоп не он еще так выставил говорит, вы видите я, 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 делаю, я, я еще делаю еще должен, иду на встречу типа 2 так 25 процентов я вам делаю откуда 25 процентов поэтому будет? я могу сказать 25, 15. Со, со своей э, стороны как я это вижу это ну, во-первых спекуляция шантаж манипуляция и вымогательство Двери. так вот ребят я не стал с ним ругаться я просто пошел по по юридическому, по, по юридическому пути, то есть как оно вот есть, то есть я спокойно с ним, я прям горд собой, что я там не орал, как бы, знаете, когда бухал бы, я у меня была бы нервная система, я начал бы там орать, ты что там, может быть, на ты даже пришел, я спокойно все сидел, говорю, все, говорю, давайте, говорю, ну, все, значит, на четверг, в 10 утра, все, давайте, приду с Роспотребнадзора. Четвертое апреля 2022 года, мы на квартире, сразу покажу, что сделали откосы, три тысячи я за это отдал, за работу, вот за откосы. Наличников пока нет. Здесь все подмазал, ремонтник. Здесь выключатели будут. Здесь розетку мы сделали. А, линолеум. Самое главное, линолеум постелили. 8 тысяч рублей. Я заплатил, чтобы расстелить линолеум. То есть линолеум отдельно покупали. Пропылесосили все камушки из-под него. Там все пылесос в аренду брал. Вот так это все выглядит уже. Практически жить можно. Интернет я завел, подключил. Он это... Антенна, кабель идет сюда, 150 мегабит в секунду. Это антенна телевизионная, ну, 700, 750 рублей, короче. И антенна бесплатно, ну ладно, что если антенна бесплатно, что пускай заводит. Вот, все заведено у меня. 
там видеокамера, которая на улице у меня, потом к Ване в комнату розетка. А это вот Володя. Володя по кличке Ля Мебель. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Снимаем видео для взрослых. Вот заказчица пришел за мерщик. И оператор. Да, я, я, я оператор. Классика жанра. Короче, кухня. Корпусная мебель, да? Или как это Володя правильно называется? Расскажи. Да, корпусная мебель так называется. Корпусная мебель от Ля Мебель. Мы тебе позвонили, да, ты приехал? Да. Это вот первый замер, правильно? Да. Ну, вот какой у тебя первый вопрос к заказчику? Я показываю. Вот мы обсуждаем, как будет выглядеть план кухни, расстановка мебель. Примерные планы обсуждаем. Что, что, что делать с углом? Делать его круглым, либо скос. Ты Влад... покажи тогда ребятам, Тань, что ты хочешь, как, откуда, откуда кухня? Здесь холодильник, ага. здесь стиральная машина, ага. в углу раковина, ага. э, здесь вытяжка, двухкомфорочная плитка и духовка. А здесь? А здесь... Еще один холодильник? Да, два до потолка. По поводу холодильника сразу вопрос. Над холодильником мы будем что-то делать? Какие-то шкафы? Вот, типа вот такого, да? Ну, можно, да. Вот такой вот шкаф. Он может быть за подлицо с холодильником, то есть глубокий. Может быть за подлицо с верхними шкафами. То есть, Я не... предлагаю ничего не делать. Если ничего не делать, то тогда вот эту трубу будет видно. А если сделать там антресоль, тогда антресоль может спрятаться под эту вот гофру от котла. На, я думаю, надо. Ну, зашивать сам холодильник не надо. Ну, вот в шкаф. Угу. А именно надо, я думаю, надо все это. Просто спрятать. чтобы убрать туда гофру. Да, да. да. То есть она будет не откро... открывающаяся, да? Да, открывающаяся, но так как там гофра будет. Чисто там, техническая, да. техническая антресоль такая, да? Да. На чешной потолок? Да. Ну вот он, получается, видишь, мы специально этот вытяжки спрятали, под натяжной потолок будет спрятано. Кухня сама под потолок делается, в потолок или как вот лучше? Есть два варианта, как сделать. Можно либо верхние шкафы сделать очень высокие, так, чтобы mm -hmm. они убрались в потолок, в натяжной. Второй вариант это сделать на три соли, то есть верхний шкаф и еще один ряд сверху mm -hmm. на три соли. Либо можно сделать короб из гипсокартона и к нему уже притянуть шкафы, а в короб убрать все коммуникации вытяжку, электричество и так далее. Здесь, в принципе, не такая высокая кухня. Я думаю, что достаточно будет просто высоких шкафов отсюда и прямо до самого потолка. А что должно быть раньше? Потолок или кухня? Потолок. Оп, силы монтажа. Видите, мы оказались а мебель. Здравствуйте, Дмитрий. Валера дизайнер. Валера, Валера. Это, ух ты, вот эта кухня у нас. Ну, это вот, вот такой вот вариант получился в ваших технических условиях. Мы духовку опускаем ниже, а ящик поднимаем наверх, потому что для тумбы с ящиком для нормального полноценного места нету, поэтому вилки Ящиками... ложки будете хранить там. Вилки вот, ложки, вилки смотри. ложки вот над, над дух, между духовым шкафом, да? Валера взломал Пентагон. Бежал он просто. Пожалуйста. Так, вот ящик, да, белый он? Белый выдвижной. Да. Это вот, а слушай, от а духовки жар же будет идти, не расплавится? Нет, там? это уже как бы опробованная модель, да, то есть мы так уже делали и не раз. Ага, то есть нормально, там ничего не поплавится? Это ничего не поплавится, все будет. Но на всякий нормально. случай покупайте металлические вилки и ножи пластиковые не храните там, да? Нет, нет, с ним, с пластиком тоже ничего не будет. Современные духовки, электрические, газовые, то есть там идет защита, там ничего не плавится, ничего не портится. Это старейшинство из чего у нас будет? Это ДСП столешница, дух Небраска она называется. Их много разных оттенков. Ну, в частности, вот это предлагал. Он а что это? А сверху что это? Пластик. Это для мебель для пластик? Для пластик. А это, получается, будут шкафы. Акрил. Это фасады. Это МДФ. Тоже покрытый пластиком. Пластик может быть матовый, может быть глянцевый. А глянцевый вот такой, да? Вот глянцевый, да. Тань, как ты хочешь? Вот такие прямые, без окантовки, или вот такие кривые, с косыми висками? А что такое прямые? Ну вот, ну просто, видишь, просто щиты такие. А здесь вот, видишь, вырезаны с этими фигуристы. Нет, вот просто. Ну, просто прямые, да? Просто в вашем варианте глянется еще чем хорош, тем, что он будет отражать свет, больше пространства будет казаться. Помещение это очень маленькое. Мы выбрали дизайн кухни и заключаем договор, вносите предоплату вперед. 151 тысяча стоимость кухни и 10% это стоимость услуг по доставке, сборке и установке. Итого под ключ кухни получается 166 тысяч рублей. То есть 166 тысяч рублей плюс мне нужно будет купить стиралку, холодильник, духовой шкаф, варочную панель, вытяжку. вытяжку. И раковину, Ой. и мойку. Да. И вы это все врезаете сами, все да. это все делаете, да? Все устанавливаем, все подключаем. И все это мне обходится еще 100, ну, 166 тысяч рублей. Да. Так, чтобы было понятно, за что эти деньги. Это за кухню э, с фасадами из акрила э, белый глянец, это АГТ-601. Это все петли с доводчиками, все ящики с доводчиками. 
Это подсветка, три ряда кухни, нижний ряд, антресоли, верхний ряд. Плюс корзина карга выдвижная с доводчиком. Такая это корзина. Только уже, да, будет у нас узенькая? Да, да, узенькая. Так, все, сейчас я ношу предоплату, получается, и... 50% предоплата, заключаем договор и запускаем кухню. Производ. И через два месяца она? Через два месяца кухня готова, привозим, монтируем, оплачиваем поставщик. Все, договорились. Ребятушки, 26 июня. Какой год, Тань? 22 вроде бы. 26 июня 2022 года. Мы уже, если честно, мы не помним, когда мы начали ремонт. Я помню в августе прошлого года. В августе 2021 года? Да. Ну, короче, походу мы в августе 2022 его и закончим, да? В общем, у нас да. следующий этап работ. Поклейка обоев под покраску, покраска этих обоев, вставление всех включатели, выключатели и розеток. Я, знаешь, хотела что добавить. Так звучит, конечно, ремонт длится целый год. Это так долго, так долго. Но на сегодняшний день затраты составляют миллион двести. Поэтому, знаешь, за, в течение года... Это да, это не потому, что у нас ремонтник какой-то долгий. Это потому, что у, у нас с бюджетом неопределенность. Зато классно все. Но, знаешь, как дом построили, нужно, чтобы он ну, посто... Устоял, настоял, настоялся. Настоялся, так как комментарии под видео. Свет, ты что зашла, Тань? Вот же включатели. А я забыла, я хотела вот здесь опять. Стены все белые, белые. Ой. Ты что выключаешь? Это проходной выключатель, поняла? А, то есть вот я вот здесь... Да, не смотри, не нет, вот стой, выключи там. Ага. Выключи. Вот здесь зашла. И не вышла. Вот, зашла, включила. Отсюда прошла, чтобы потянуть денег раз. Оп, там выключила. Здесь вот задний свет включила. Санузел, смотри. Раз, включила, а этот вентиляция. Комар малярийный. Ой, розеточки под телевизор, под приставку, под Apple TV, под кабель антенны. Все, это мой компьютер здесь будет подключен. Я тебя видите, теперь ярко буду. Видишь, такое все да. горелькое. Здесь вот. кухня. А, здесь лампочки нет, но здесь так светло. Розетки. Ну, вот. не нужен, в принципе, свет. Да. Так, это у нас под э, духовку, под варочную панель. Это под холодильник, под стиралку. Это под что-то. Под микроволновку. Под микроволновку, под, под чайник. Под что-то. Телефончик, как вот сидишь за столом, телефончик зарядил. Да. Пойдем дальше. Ваня в комнату. Оп. Ну тоже лампочки нет. Тоже розетки. Раз, два, три. И интернетовская розетка. У нас сейчас просто на старой квартире, где уже на всех съемных у Вани кабель, он его разматывает. Ему, квартиру, да, ему да. чтобы играть там в эти игры компьютерные, ему нужно здесь квартиру. А здесь у него оп, уже кабель проведен, и он жик-жик воткнул напрямую и все. Мой диван огромный сюда. Мой вообще. диван огромный, Ой. розетки с двух сторон. А где ты стримить будешь? В винтешке? Стримить буду. Как Симонов, уходить в кафе. Здесь, кстати, кофе нехорошее, может там стримить. А вот это для роутера. Для роутера это вот входной один кабель, то есть будет в роутер втыкаться. Это один пошел к Ване, на, к Ване на розетку, тоже в роутер втыкается. А третий кабель – это камера, э, внешняя камера, потому что там уже висит. Видеонаблюдение. Танина комната. Ой-ой-ой, какая светлая. Все белое, Тань. Как Вообще. в этой, как в палате. А что, знаешь, что глаза можно осветлить, ага. резны. И кладовка. Кладовка, О, кладовочка. Ну, да, вот здесь у нас будет висеть обогреватель. Для чего здесь Просто... обогреватель? Сушитесь, ну вещи будет. Да, и вот видите, и вентиляция будет туда уходить. Знаешь, просто мы вот это все показываем. Ребята, 43 квадрата. Трехкомнатная квартира с собственной гардеробной. Сюда даже я планирую поставить шкаф. То есть в каждой комнате будет по шкафу. Настолько здесь продуман каждый миллиметр, что вообще ничего лишнего нет. И даже трехметровый диван входит, понимаете? Минимализм, ребятушки, минимализм. То есть в Ванину комнату, в комнату подростка, что я хочу сделать? Я хочу поставить здесь кровать. А зачем ты сейчас рассказываешь, что мы им все покажем? Я просто к тому, что, что не, не нужно очень много квадратов, доста это, этого достаточно. Итак, этот этап работы у нас обошелся обои. Вот такие, ребят, под покраску. Просто они без всякого рисунка. Они как Вахман. Да, один рулон, там, что-то 2 500 по акции. Краска вот такая. Дорогущая, одна банка 6 косарей с чем-то стоит. Ну, хорошая краска, да. мне понравилась. Она такая не глянцевая, не сильно матовая. По материалам получилось 37 тысяч. Обои, краска и клей для обои. Да. 37 тысяч. Работа поклеить и покрасить все 36 тысяч. И плюс розетки, выключатели и работа их вставить все. 
10 тысяч, 10 12. Короче, все вместе у нас получилось вот этот этап работы 37 плюс 45. Вот этот этап работы 82 тысячи рублей. Следующий этап у нас по плану это межкомнатные двери, которые мы высудили без суда наконец-то. Вы уже все видели. Выстрадали. Да? Выстрадали, да, все видели на канале. И потолки. Я хочу посмотреть с дверями, как это все будет смотреться. Как это будет классно. Малыш, набери терпение, я все сделаю. <смех> 18 июля 2022 года. Двери привезли. Наконец-то закончился. Ну, заканчивается этот головняк с дверями. Вот они, три двери, наличники, доборы, все. В общем, сейчас все будут делать, скорее Сегодня запенят, завтра доделают. В общем, вот, смотрите, как до, а вот после. Ну что, вот и готово. Темно, правда? Ну, вот такой вот портал здесь получился у нас. Двери у нас черной фурнитуры, чтобы уж совсем больницей не казалось. Оп. Магнитные эти защелки. В ванину комнату тоже дверь. В общем, все грязно, видите, но это уже потолочники, ребят. Потолочники уже насверлили, уже приготовились делать потолки. Должны завтра прийти все потолки сделать. Ну и гвоздь программы, дверь в санузел. Почему гвоздь программы? Потому что вот окошечко для кота. Вот оно. Дик кот туда прошел, вышел. И дверь не нужно держать открытую. По красоте! Ребят, сегодня уже 23 июля 2022 года. Потолки уже должны были быть натянуты во всех комнатах, но застопорилось. Почему? Пойдем покажу. Тянули, 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 тянули и не дотянули. Дюбик гвозди в профиль вкрутили вот здесь и потолок начали вставать. Потолок потянул и штукатурка вся обсыпала. Слишком, слишком большой слой штукатурки. Сейчас вот здесь обоину отклеили, все закрыли. Ремонтник будет у нас э, штукатурку здесь уже с армированной сеткой класть. И потолочники возьмут дюбеля подлиннее. Они вкручивали длиной на 60, сейчас будет на 80 скручивать. В общем, сейчас еще, я думаю, что на неделю затягивается ремонт. А так во всех комнатах потолок уже сделан. Ну, покажу вам уже потом, когда будут потолки все готовы. Тань, какое сегодня число? Уже. 24 октября 2002 года. Какого второго года? 22 -го? Мы еще не заехали в квартиру, но уже обживаемся. Тапочки уже на нас. Я уже не помню, что мы по последний раз показывали. Ты показывай, что у нас сейчас будет. А куда вешаться? Сюда? Вот так? Я не Или знаю. вот так? Сейчас будем примеряться. Что у нас появилось-то? Кровати. Кровати, матрасы. Вот тоже вот Таня стол. Мой стол. Компу компьютерный. У Вани тоже кровать с матрасом появилась. В эти жалюзи. Как не роль? Ролл ролл что ролла шторы. Сам прикручивал, между прочим. Во всех комнатах. А, вот стол кухонный. Табуретки. Две было. Где вторая? А вот Таня сидит. Таня, ну и что, сколько ты уже денег впулила в интерьер, в мебель? Ой, что-то, короче, у нас получилось. Ну, около 40. 40 тысяч уже, 40 тысяч. Ну, телевизор наш. Ладно, сейчас вешаю Кронштейн. Телевизор будем вешать. Ну все, принимай работу, хозяюшка. В ноль, просто в ноль. Только вот стол теперь куда -то. И по уровню, глянь. Плинтуса, родные, плинтуса. 36 тысяч, наверное, плинтуса, 38. 18 тысяч материала, 18 500 работал, не насчитал. Но помимо плинтусов, еще вот эти вот уголки все внешние. Маленькие все уголочки вот сюда вот. Чтобы здесь обои не затирались, не, не отдирались вот так вот. И на окна вот здесь вот тоже. На все окна тоже эти уголочки маленькие. Это все плинтусник делает. Вот за эту работу он 18 тысяч хочет. 18 500. Ну вот же это сорокет. Надо сейчас на плинтуса. И все, ремонт закончен. 1 ноября. Запомните этот день. Давай выпьем. Ремонт окончен. Так а что дальше? Ты говори все. Что дальше? Пойдем. Почти, почти полтора миллиона. Больше так. двух лет. Нет, Буду подожди. Пойдем на квартиру и все покажем. Ребята, ты еще плинтуса не видели с уголками? Ну вот, ребятушки, плинтусочки. Уголочки. В ноль. Все, все углы заклеены. Вообще, под, ремонт под ключ. Вот уголочки. Вообще. Блин, какие плинтуса красивые. Ну, в общем, их покрасили, они покрашены. Да, вообще не, не белые. Кто-то, кто помню, писал мне на стриме, что типа, зачем их красить, они и так белые, а затем, что э, они замораются, и ты их не, никак не отмоешь. А краска, которую покрасили, краска моющаяся. Квартира готова к, за, к заезду. 
Ремонт полностью сделан. Полностью ремонтные работы все. Даже вот сюда я купил эти заглушки вот такие. И на окнах, видите, тоже уголки сделаны. Так, все, квартира готова к заезду. Заезжай, живи. Да. Без... А вот я тебе говорю, почти полтора миллиона, два года. Не, почему два года-то? Год. Ремонт ну, как на... купили квартиру. Ну, как купили два года, а ремонт, а ремонт начали делать в августе прошлого, или как всегда, в сентябре. Ну, год. Год вот с лишним ремонтом. Год и два месяца. А как заезжай, живи без холодильника, без стиралки, заезжай, живи? Заезжай, живи без холодильника и без стиралки. А что, нет, ну, на улице уже холодно, можно туда пакеты вывешивать. Вот я балдасарини-то, а! Мы с тобой не показали обзор кухни, который нам сделал Володя для мебель. И потолки натяжные не показал. Показывай. Натяжные потолки! Душу мою радуют светильничек, видите? JX какой-то там, 47, я уже забыл. Вот натяжные потолки. Здесь тоже светильничек. Здесь светильник, здесь, видите, все заделали. Где было обрушено, ничего, ни, никаких следов не осталось. Все закрасили. М -м -м, какая красота. Гардеробная тоже, гляньте. А -а 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 -а. Танина комната. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая благодать. Ванюхина комната. С потолочками, гляньте, как. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну и кухня. Ребятушки, что было, что стало. Танюшка, давай. Обзор кухонного гарнитура от Володи для мебель. Как тебе? Показывай. Открывай, открывай, показывай. А что скрывай? Давай, смотри. О! О! Европейцы! Сейчас стрим запущу вот этот, на несколько дней, чтобы вы смотрели его. Тихо волосы не обвали. Так он на висках уже обвалил. Облысел уже весь. Дальше, что здесь у нас? А, вытяжка, вон, гляньте, какая Давай, вытяжка. Включай. Польская, между прочим, Ханса. Оп! Я костюшки накусил. Ты же переигрываешь. Как Люшкина. Здесь что у нас? А где посуда? Бей посуду, я плачу. Ну, здесь вот он. Котелочек. Нет, это не котелочек, это колонка газовая. Почему здесь сделали снизу? Потому что она забила. Ну, он жжет же, жжет кислород. И нужно поступление свежего воздуха. Вот снизу, чтобы поступал этот воздух. Эти тоже шкафчики открываются. Не знаю, кто там будет хранить. Оп! Что ты там Тане будешь хранить, да? Патрика своего прятать. Вот здесь будет стоять холодильник. И здесь Володя предложил сделать такой винный шкаф. Мы вино-то не пьем, поэтому будем там складывать пакеты. Смотри, сюда можно. Опа! Ага. Бутылочки ага. мы не пьем. Что здесь будут, будет лежать? Пакетики! Здесь мусорное ведро. Но здесь нужно особое, особое мусорное ведро, узкое. Прямоугольное. Здесь духовой шкаф. Духовой шкаф, стиральная машина. Ну как вы здесь все поместили? Ты посмотри, раз, 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 все. Не, кухня вообще супер. Ты довольна, хозяйка? Вообще супер. Да? Ну, вот относительно, да, то есть кухня очень маленькая, но за счет того, что она белая, Володя посоветовал глянцевую взять, смотрится вообще класс. Володя кухню нам изготовил срок, но так как у нас там с потолками были проблемы, то есть мы ждали, когда потолочники все это доделают, только потом уже кухню Володя нам установил. Так что Володи, лайк. Кто захочет заказать кухню в Калининградской области, либо вообще корпусную мебель какую-то, все к Володе для мебель. Ссылочка на него в описании. За вот этот год и два месяца, сколько длится, сколько длится этот видеоблог, изменилась не только квартира, но и мы. Дорогие россияне, этот год был для нас непростым. Очень важен. Мы старались, мы делали ремонт изо всех сил. Да не только ремонт, мы сами менялись. Мы уже успели чуть-чуть не развестись и чуть-чуть опять пожениться. И столько событий произошло за да. этот год, но мы сделали. Мы сделали, мы все это смогли. С вашей помощью. С Божьей помощью. Купите краску. Можно говорить, что следующий год будет непростым для нас. Или там этот год был непростым для нас. Ребят, все было легко и просто, на самом деле, если к этому относиться легко и просто. Эта жизнь, она меняется, и она создана для того, чтобы меняться. Как эта квартира, как мы. Будем дальше жить и меняться. Следующая остановка USA. Зимняя! Да!